Dalawang kategorya ng top 50 showbiz personalities ang tampo. Sa power list ang lalabas pa lang na April issue ng Yes Magazine, 26 na artista at 24 na entertainment executives. Ang main criteria, ang main pinakamabigat ng impact sa contribution nila sa kalakang showbiz mula Enero 2008 hanggang March 2009. It's hard to do. Okay. We had to hire outside researchers and then we had to have the pa panel discussions and then on our own, it took so long to do this. Maraming pagbubunyag sa yes. 1 million pesos a day umano ang kita ng number one star na si Willie Revillame sa kanyang TV contract at commercial endorsements. He has established himself as a global franchise. 3.3 million pesos naman ang monthly salary ng number 2 na si Chris Aquino na tatakbo sa 200 million pesos sa loob ng limang taon daw. May 200 pesos naman daw ang bayad sa number 4 na si Robin Padilla kada taping day. 3 million pesos per movie ang talent fee ni Piolo Pascual. 2 million pesos naman ang pinakamababang TF ni Judy Ann Santos per movie. Dalawang put apat na multimillion endorsement deals naman na isa na rin ni Marian Rivera noong 2008. 4 to 5 million pesos naman umano ang presyo ni Casey Concepcion kada pelikula. Ang nakakagulat ang revelasyon, 200,000 pesos lang. Ang PF ng box office ko na si Sarah Ronimo para sa You Changed My Life. Her powers now are tremendous. I think that amount is too small for somebody like us. A little princess like her. Ang pinuno ng ABS-CBN na si Gabby Lopez naman, ang tinanghal na number one most powerful executive sa showbiz. Katay niya si Felipe Gozo ng GMA7. Number two si Charo Santos sa list na kinabilangan din. Yun ang Mother Lily Monteverde, Loli Solis, Annabel Rama, Boy Abunda, at mga miyembro ng mga influential professional artist managers incorporated na naghahawak ng karir ng maraming big stars. Itinuwid naman ni Maglipo ng pananaw na may kinikilingan ng kanilang publikasyon sa isang TV network. Nobody can say that yes is seven or two. Even if I have three top people here from ABS in my yes list of the 50 most powerful, it is not an ABS production. In the same manner, PEP will never be a seven or a two production. Hindi rin ligtas sa kontrobersiya ang power list, lalo't hindi nakasama ang mga tulad ni na Governor Vilma Santos, Angel Oxin, Edu Manzano at iba pa. Pero handang ipagtanggol ng yes ang integridad ng kanilang final choices. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Nitong mga nakaraang araw, lumabas ang mga balita tungkol sa tinanggap na talent fees ni Omano ni Sarah Geronimo mula sa mga movies niya with Star Cinema. Napublish po sa mga ulat ang halaga ng mga talent fees na to at kinumpara with the much bigger fees of other big stars. Dahil dito, marami po ang nag-react sa Star Cinema at sa ABS-CBN. Kaya ngayong gabi po, mainit-init pa. Para sagutin ang kontrobersyang ito, naglalabas ng isang official statement ang Star Cinema as an answer sa lahat ng isyong lumalabas. And I quote, Nais linawin ng Star Cinema ang isyu tungkol sa talent fee ni Sarah Geronimo para sa mga pelikulang A Very Special Love and You Changed My Life. Si Sarah ay isang contractual talent ng Viva Films na co-producer ng mga nabanggit na projects. Ang pakikipagnegosasyon para sa kanyang talent fees ay katulad ng kay Ann Curtis para sa mga pelikulang When Love Begins at Huwag Kang Lilingon. Ang mga talent fees ni na Sarah at Ann para sa kanilang mga pelikula ay rekomendasyon na nanggagaling sa Viva Films. Sa kaso ni Sarah, tumupad lamang ang Star Cinema sa kanyang contractual agreement sa Viva Films. Nire-respeto ng Star Cinema ang talent manager relationship ni Sarah Geronimo at ng Viva Films. Ang Viva ang namamahala sa kanyang talent fees at walang kinalaman dito ang Star Cinema. End of quote. Maraming salamat, Star Cinema.